हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आई एम चैतन्य और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ठीक है गाइज आई एम नॉट इन ट्वेल्थ आई हैव क्लियर माय सीएस प्रोफेशनल जस्ट की कॉर्पोरेट्स में आने के बाद यू नीड टू हैव क्लीन शेव्ड बियर्ड ओके सो अपार्ट फ्रॉम इट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोन बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स इन योर सी एग्जाम्स ये दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी प्रोफेशनल तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना लास्ट तक देखना थोड़ा सा टाइम लेगा बट हां दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस ओके सो पहला क्वेश्चन यार सब लोग यही पूछते हैं व्हाट शुड बी द आइडियल लेंथ ऑफ योर आंसर्स ठीक है तो पहली बात मैं ये बता दूं क्योंकि मैंने आईसीएसआई में बहुत जगह पढ़ा है एंड दे हैव टोल्ड कि हमेशा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है इधर उधर की मत फेंकना आई हैव रेड एग्जामिनर्स रिव्यू एंड दे वर टेलिंग कि यार हमेशा पॉइंट आंसर पॉइंट टू पॉइंट ही होने चाहिए सो मेक श्योर कि यार इधर उधर की मत फेंको इधर उधर का कंटेंट मत लिखो जितना पूछा है उतना ही पॉइंट टू पॉइंट जितना क्रिस्प बना सकते हो अपने आंसर को उस हिसाब से लिखो ये कोई बी कॉम या फिर लॉ की एल की एग्जाम्स नहीं है जहां पे पेज भरने पड़ते हैं यहां पे उल्टा है अगर पेज ज्यादा भरोगे ना तो मार्क्स कटेंगे सो मेक श्योर कि ज्यादा नहीं लिखना है एंड मैं मार्क्स के अकॉर्डिंगली आइडियल लेंथ बता देता हूं दैट इज अगर थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है तो वन पेज इज मोर देन इनफ फॉर एनी आंसर फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो वन एंड हाफ पेज मोर देन इनफ और फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है तो टू पेजेस आर मोर देन इनफ फॉर एनी आंसर क्योंकि फाइव मार्क्स में अगर तुमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है तो देव पेजेस में आराम से पूरा कंटेंट कवर हो जाता है सो मेक श्योर कि लेंथ यही फॉलो करना इससे ज्यादा नहीं मान लो अगर ड्राफ्टिंग वगैरह का क्वेश्चन आता है सीएस प्रोफेशनल में एट मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें सो so, उसके लिए आप फोर टू फाइव पेज लिख सकते हो बट नॉट मोर देन डैट ठीक है सो दिस वॉज द आइडियल लेंथ फॉर योर आंसर सबके आंसर यहाँ पे हो गए हैं क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं कि हमेशा आंसर पॉइंट टू पॉइंट यानी पॉइंट वाइज ही लिखने हैं योर प्रेजेंटेशन ऑफ दी आंसर्स जो तुम लिख के आ रहे हो ना उसका पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए क्योंकि यार तुमने कितना भी पढ़ा हो बट जो लिख के आओगे ना मार्क्स उसी के ही मिलेंगे सो so, हमेशा प्रेजेंटेशन पॉइंट टू पॉइंट लिखना यानी बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना मान लो कोई एक प्रोविजन है बहुत बड़ा लाइक थोड़ा बड़ा प्रोविजन है उसे एक्सप्लेन करना है तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना उसको बुलेट पॉइंट्स में क्रैक कर देना उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देना और बुलेट पॉइंट्स को कभी भी नंबर मार्किंग मत करना लाइक वन टू थ्री फोर फाइव नहीं क्योंकि अगर मान लो एग्जामिनर ने वो गिन लिया लाइक एग्जामिनर देगा यार इसने तो छह नंबर छह ही पॉइंट्स लिखे हैं यार इसको कम नंबर देंगे नहीं ऐसा मत करना बुलेट पॉइंट्स में लिखना क्योंकि बुलेट पॉइंट्स जनरली कोई गिनता नहीं है और वो नजर में नहीं आएगा सो मेक श्योर की बुलेट पॉइंट्स ही फॉलो करो और पॉइंट वाइज ही लिखना पैराग्राफ कभी भी मत लिखना नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इज सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट टू स्कोरिंग गुड ठीक है अब सेक्शन नंबर का रेलेवेंस क्या होता है सेक्शन नंबर से इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा आपके एग्जामिनर में ठीक है बट सब कुछ नहीं है सेक्शन नंबर उससे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले मार्क्स प्रोविजन के भी मिलेंगे सो so, अगर आपके पास अभी टाइम है लाइक इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन एंड एवरीथिंग तो सेक्शन नंबर याद करो बट आपने पढ़ाई थोड़ा लेट चालू करी है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो फोकस ऑन प्रोविजन सेक्शन नंबर इग्नोर कर दो मत लिखो खाली बस एक्ट का नेम लिख देना लाइक अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर मत लिखना बट प्रोविजन पे फोकस करना सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे ना एक नंबर जरूर कटेगा बट अगर प्रोविजन पूरा सही लिखोगे तो चार नंबर पूरे मिल भी जाएंगे सो मेक श्योर कि पहले प्रोविजन अच्छा होना चाहिए देन उसके बाद सेक्शन नंबर याद करो ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और फ्लो में होना चाहिए लाइक फ्लो का मतलब क्या है फ्लो ऑफ द आंसर लाइक फ्लो सब लोग सारे टीचर्स बोलते हैं यार एक फ्लो होना चाहिए आंसर में फ्लो होना चाहिए क्या मतलब क्या है यार जस्ट अंडरस्टैंड यू आर नॉट राइटिंग एन आंसर यू आर टेलिंग अ स्टोरी टू द एग्जामिनर तुम उसको समझा रहे हो कि क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन पेपर में सो so, फ्लो का मतलब ये है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक क्वेश्चन आता है वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर अंडर कंपनीज एक्ट तो आपको वो लिखना है अब कैसे आप डिरेक्ट चालू कर दोगे टाइप्स ऑफ मर्जर नहीं ऐसे मत करना कभी भी फर्स्ट थ्री फोर लाइन्स में मर्जर को डिफाइन करो लाइक मर्जर इज अमालगमेशन और दो कंपनी साथ में आती है एंड ऑल पूरा जो कंसेप्ट है तीन से चार लाइन में पहले मर्जर पूरा डिफाइन करो देन स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द मर्जर चार पांच जितने भी टाइप है वो पूरा लिखो उससे क्या रहेगा एग्जामिनर को पता चल जाएगा दैट यू नो हाउ टू राइट द आंसर यू नो द कंसेप्ट यू और 
प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपने पहले मर्जर के बारे में बता दिया लाइक बेसिक के बारे में देन टाइप्स के बारे में ऐसे ही हर क्वेश्चन के बारे में करना लाइक डोंट स्टार्ट विद योर आंसर्स डायरेक्टली लाइक क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्टली जो भी पूछा गया नहीं पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट एक रखना और हमेशा कंक्लूड कंक्लूजन पार्ट भी रखना इससे क्या है ये ही आपका फ्लो ऑफ द आंसर कहलाता है लाइक This is the flow like introduction दिया then provision बताया then एक concluding remarks दिया that is very important and it is considered to be a very important key to score full marks in all the theoretical uh, uh, exams ठीक है so make sure you follow that now बात करते हैं allotment of time like कितना time allot करना चाहिए एक question को and everything I would suggest कि तुम घर पे जब घर से पहले जब जाने वाले हो exam देने तब हमेशा एक चीज दिमाग में रख के जाना कि लाइक यू नीड टू बी क्लियर विद तुम एक एक क्वेश्चन कितनी देर में कंप्लीट करने वाले हो लाइक पहले से एक एक स्ट्रैटेजी बना के रखना घर में कि लाइक कल मैं जाऊंगा या फिर पार्ट ए पार्ट बी है तो कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है तो पहले वो पार्ट खोलना कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर मत पढ़ना क्योंकि टाइम लग जाएगा और तुम घबरा भी सकते हो अगर कुछ पार्ट नहीं आ रहा सो मेक श्योर अगर तुमने घर पर डिसाइड किया है कि मैं पार्ट भी करने वाला हूँ तो पार्ट भी ही तुरंत खोलना पार्ट बी का पूरा पढ़ना जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से तुम्हें जो बेस्ट आ रहा है हमेशा ये याद रखना बेस्ट आंसर बेस्ट क्वेश्चन आंसर पॉलिसी ही फॉलो करना जो भी चीज सबसे अच्छी आती है पहले वही लिखना क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, पहले वो क्वेश्चन लिखना और हमेशा सबके सब घड़ी तो पहन के जाते ही हैं तो घड़ी पहन के जा रहे हो तो हमेशा अपने टाइम का ट्रैक रखना क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये रहता है टाइम पे कंप्लीट नहीं होने तो और मार्क्स आ जाते हैं एंड एवरीथिंग क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर्स हैं थोड़े लेंदी आते भी हैं सो मेक श्योर यू कंप्लीट योर आंसर्स ऑन टाइम और जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन को सेवन एट मिनट्स तुम अलॉट करते हो तो वो दो तीन मिनट एक्स्ट्रा भी जाता है सो ट्राई टू सेट ऑफ दैट एग्जाम के बला बाकी क्वेश्चन में सेट ऑफ करना रखना और लास्ट में हमेशा 10 टू 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लेके ही चलना क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है हमेशा तो ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर द टाइम ठीक है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक चीज है लास्ट जो मैं बताने वाला हूं दैट इज अंडरलाइनिंग का क्या रिलेवेंस है लाइक like, अंडरलाइन करना जरूरी है और वट इज द रिलेवेंस ऑफ अंडरलाइनिंग इन एग्जाम लाइक आंसर में अंडरलाइन करना जरूरी है क्या नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि पहले अगर तुम्हारे पास टाइम मिलता है लास्ट में देन डू अंडरलाइन अंडरलाइन से क्या है कि प्रेजेंटेशन तुम्हारा बेटर हो जाएगा बट उससे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे बस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है लास्ट में टेन टू फिफ्टीन मिनट्स बच रहे हैं तो अंडरलाइन ऑल दी हेडिंग्स जो तुमने लिखी है अच्छे से अंडरलाइन करना क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्लीन लिखने लगता है आपका पेपर एंड इट इम्प्रेसिज द एग्जामिनर उसको बहुत अच्छा लुक दिखेगा सो so, लास्ट में अगर टाइम बचे तो ही अंडरलाइन करना अदरवाइज मत करना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि तुम साथ साथ अंडरलाइन भी करते जा रहे हो और यू नीड टू राइट अदर आंसर्स एज वेल स्पेशली कंपनी लॉ एंड थियोरेटिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यूजली काफ़ी हद तक लेंदी आते हैं यू नीड टू कंप्लीट दोज ऑन टाइम सो मेक श्योर कि अंडरलाइनिंग हमेशा लास्ट के लिए रखना अगर लास्ट में मान लो पाँच मिनट बचे ना तो शुरू के क्वेश्चन अंडरलाइन कर दो अगर पूरे अंडरलाइन भी नहीं कर पा रहे इट्स ओके बट शुरू का तो इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा सो मेक श्योर यू डू दैट ऐसा जल्दबाजी मत करना एंड हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन जितना ज्यादा क्लीन बना सकते हो अपने पेपर को क्लीन बनाओ पॉइंट टू पॉइंट बनाओ क्रिस्प आंसर लिखो ये सारी चीजें एक जगह पे अपने नोटपैड पे या फिर कोई भी नोट्स में लिख लो यार क्योंकि लास्ट के जब तुम 10-15 दिन पहले ये सब चीजें सोचना चालू करोगे ना देन यू विल रियलाइज कि यार तुम खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड यू शुड स्टिक टू ऑल दी स्ट्रैटेजी हाउ टू राइट दी एग्जाम क्योंकि जितना भी पढ़ लो मार्क्स तुम्हें वो जो तुम तीन घंटे में लिख के आने वाले हो उसी के बेसिस पे मिलेंगे एग्जामिनर तुम्हें उन तीन घंटों पे ही जज करेगा सो दीज स्ट्रेटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज वर द मेन थिंग्स यू नीड टू टेक केयर वाइल राइटिंग द एग्जाम इन सी एस और कुछ और लगता है तो आई एल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट और डिटेल में बनाऊंगा बट दीज वर द मेजर तो एक ये सारी जितनी भी चीजें बताई है एक जगह जॉट डाउन कर लो और उसको अपने साथ रखो और उसको रिवाइज करते रहो कि एक स्ट्रैटेजी बना के रखो हाउ टू राइट दी आंसर्स सबको लगता है कि ये इतनी यूजफुल नहीं रहेगी बट बिलीव मी इट कुड बी वन ऑफ योर की टू क्लियर सी एस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक है सो डू सपोर्ट माई चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक